Buenas tardes. El motivo de este audio video, vamos a llamarlo así, es porque el día de ayer estuve leyendo, por ejemplo, en la página de Facebook Perú Misterio, que es eh, el medio de comunicación que tiene Anthony Choi, el, el conductor del programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital, y como ustedes sabrán es, es el principal, quizá, quizá el único programa radial dedicado al misterio que tenemos aquí en Perú, <coughs> en donde él decía y mostraba pruebas, pruebas que no voy a negar porque me parece que son concluyentes, con respecto a que las imágenes e incluso los pequeños fragmentos de video eh, que, que, que vimos como representativos del supuesto avistamiento ovni de hace dos madrugadas atrás eh, eran pues falseados, trucados, que en realidad eran eh, fragmentos sacados de primero un video proveniente de Chile donde se muestra unos ejercicios aéreos, me imagino del, del de, de las fuerzas eh, aéreas de ese país aunque por lo que estuve viendo en internet ese video ya fue previamente confundido con, con ovnis eh, allá en chile después fue refutado y se trataba de, de, de aeronaves totalmente terrestres y por lo que veo me parece que sí que era si no era otro de esos eh, falsos avistamientos esas confusiones que suelen ocurrir el otro video en el cual se extrajeron unos fotogramas que se hicieron pasar por fotografías auténticas de lucecitas azules. Eh, se trató en realidad de... y algo me recordaba, con un pequeño, vamos a llamarlo así, no un experimento social, digamos que con una muy bien lograda campaña de difusión que se dio en Colombia, de promoción sería la palabra correcta, de la... Eh, nueva temporada de los expedientes secretos X en ese país que como sabemos pues es, es un, una, una serie de culto que llevaba muchos años sin, sin nuevas temporadas ¿no? y que bueno, la última ha sido transmitida hace muy poco y para lo cual pues eh, se, bueno, pusieron una, unas luminarias en el cielo no he leído exactamente cómo, cómo lograron ese efecto pero no pasó de ser eso un efecto óptico eh, que fue confundido por muchos con, con auténticos ovnis, ¿no? Eh, causó todo un revuelo allá en Bogotá. Y bueno, es, se extrajeron eh, fotogramas de esta filmación para hacerlos pasar eh, como que eran pues de, de Agustino o de Comas. Y al parecer con esto ya sería eh, un caso cerrado. Si bien fue algo muy sonado, porque por ejemplo Johanán Díaz Vargas, que es uno de los investigadores mexicanos, más conocidos y otros medios internacionales rebotaron esta información de, del supuesto avistamiento masivo de ovnis sobre Lima y, y podría quedar, como digo, podría con esto quedar como un caso cerrado como que bueno, nos tomaron el pelo fue que, que a mí pues me, me sorprende es la primera vez que, que, que veo un, un aparente fraude orquestado por, por muchas personas en las redes que se ha dado en otros países pero aquí en Perú, ¿no? O sea, es, es algo que, que me llama la atención. Pero eh, la cuestión es que en redes me he encontrado con muchos, muchos, muchos comentarios de personas que afirman que sí vieron algo en esos momentos en el cielo de Lima y es algo que más o menos coincidiría con estas imágenes de luces azules eh, del falso avistamiento de, de Bogotá, ¿no? Eh, y sí, se repite una y otra vez personas de, de esas zonas de, de Caraballo, de Comas, del Agustino dicen no, o sea, ¿por qué tratan de, de desacreditar este avistamiento? o sea, yo vi esas luces de repente no, como salen en esos videos pero de forma similar unas y otras personas incluso eh, personas que, que yo conozco o sea, bueno, bueno, compañeros de universidad eh, que viven en Lima Norte me dicen que sí vieron algo en el cielo de repente no tan espectacular como eso nos pone pues como que hubieran prendido focos este, azules en, encima del cielo o sea de repente no 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 a ese nivel pero sí vieron luces que no estaban dentro de lo habitual no eran estrellas porque se movían no eran este qué sé yo globos de helio no eran eh, drones sino obedecían algo que les llamó la atención 
y llegaron incluso a en el acto poner en su antes de que salieran pues los tweets y todo esto a poner en sus muros oye qué es eso que hay en el cielo no y son personas eh, que no tendrían por qué mentir al igual que imagino todos los que están haciendo comentarios al respecto en redes defendiendo lo que lo que ellos afirman haber visto entonces me quedan dos posibilidades la primera que se trate de su gestión eh, una sugestión bastante extendida ¿no? que de pronto alguien coloca en Twitter tal cosa, tal cosa y que la, y, y la gente pues que, que no sé que ese día ha estado muy despejado el cielo y vieron estrellas muy brillantes ver, recordemos que muchas veces el planeta Venus es confundido con ovnis porque está tan brillante que, o Júpiter también ¿no? y la gente piensa pues que es un objeto fuera de lo, de lo usual eh, puede ser eso pero bueno, ya que te confundan Venus puede ser, pero que te, que te digan que han visto cinco luces eh, y azules ya da un poco que pensar, ¿no? También dentro de esto podría ser que simplemente se trate de una mentira, ¿no? Que haya bastante gente que se le esté queriendo dar de interesante y por eso... Ah, sí, sí, yo también vi. Ah, yo también vi. Ah, yo también. La clásica, ¿no? En casos de avistamientos ovnis. Yo también lo vi, pero no tenía mi cámara. Mi celular era muy malo y no, no salieron esas luces me dio miedo filmar, eh, estuve tan obnubilado ante la visión que ni, ni pude sacar el celular. Ya, es, esas excusas eh, que siempre hay, puede ser algo de eso, ¿no? La segunda posibilidad, que es la que más, más apunto yo, porque se ha visto, eh, recordemos incluso de casos famosísimos con el propio Roswell, ¿no? Ya salvando las enormes distancias también. Y otros, otros casos de avistamiento, aterrizaje, este... Eh, ovnis siniestrados, avistamientos de, de humanoides y todo lo que quieran eh, es que como ustedes sabrán probablemente si son interesados en este tema como lo soy yo desde que era niño existe existe en intereses superiores vamos a decirlo así gobiernos instituciones internacionales etcétera a los que por motivos que Sería muy largo enumerar en este audio que pretende ser corto. No quieren que la población en general crea, esté convencida de la existencia de otros seres inteligentes en el cosmos. No sé por qué, tampoco voy a desarrollar aquí las hipótesis que se dan de por qué nos lo niegan, pero estoy seguro que eso ocurre. Y bueno, al comienzo... Quizá decían, no, eso es mentira, no hay pruebas científicas, si es que hay seres extraterrestres están tan lejos que no pueden llegar porque la velocidad máxima es la de la luz, no existen atajos cósmicos, eh, así que si existen estarán, qué sé yo, en la galaxia de Andrómeda y nunca van a llegar acá, ¿ya? algo así. Eh, pero como la gente no se la creía, y los avistamientos, especialmente en épocas de guerra, como la Segunda Guerra Mundial, este, la Guerra del Golfo, etc., y, y, Parece que esto, estos avistamientos aumentaban porque, según algunos contactados, estos hermanos cósmicos eh, estarían vigilando que la humanidad no se termine de autodestruir. Eh, ya la gente no lo creía, ¿no? O sea, el gobierno tal, el gobierno cual les dice, eh, los ovnis no existen, no hay extraterrestres, eso es obvio, eso es este obra de, de mentes calientes, mentes, mentes este, quemadas, ¿no? Eh, la gente no, pero yo ayer sobre mi casa vi un disco amarillo no, pero yo este tuve presencia de, de un ser extraño eh, no sé, mientras iba por el bosque asociado a una luz en el cielo entonces ya los gobiernos y estas instituciones internacionales se dieron cuenta que la negación no iba a causar nada que había cada vez más cámaras de video, que había cada vez más fotografías más testimonios y lo único que les quedaba era contaminar la información. Ocurrió, quizá la primera muestra en este sentido fue en Roswell, ¿no? O sea, primero alguien dijo, eh, si sí, salió un periódico, si sí, cayó un, un platillo volador el, eh, en, en, en Roswell, Nuevo México, etcétera, etcétera. Plantearon la respuesta de la gente, toda la gente inmediatamente, sí, al fin, la prueba de que hay seres en otros mundos y están viniendo por aquí, no sé qué. Como se dieron cuenta que la, la alarma cundió, ya no lo podemos negar. Ha, hemos dicho que ha caído algo. ¿Qué hacemos? Cambiar los restos y cambiaron los restos. Pusieron restos de un globo sonda 
y los presentaron ante la prensa. No, fue un globo sonda, un principio pareció que no dijeron que, que quisiera un globo sonda que tenía pues maniquíes de prueba y que esos maniquíes al, al haberse chamuscado al caer al suelo eh, habían adquirido formas caprichosas y que de repente eso es lo que vieron este, esta familia que Marcel, no me acuerdo el apellido de la familia, que, que vio la, a los restos y les parecieron pues humanoides al lado de un disco. Fue el primer caso que recuerdo de contaminación de la información. Y mucha gente las creyó, y mucha gente, ah sí, este, era, era todo, todo un, un malentendido. Esto se ha dado en muchos otros casos. ¿Cómo se da ahora? Pues sencillo. Eh, se difunden fotografías y videos a través de internet que se mezclan, mezclan la paja con el trigo. Y como más revuelo causa la paja que el trigo, la gente dice, ah, ya, este, este video, mira qué espectacular, ¿no? Y de pronto, plum, sale alguien, porque el fraude es demasiado descarado, a decir, oye, este, este, este video no es lo que parece, nos están eh, tratando de engañar. Y la gente se va volviendo cada vez más desconfiada, ¿no? Ah, no, otro fraude más, otro no. Y, y por ende, como la mayoría de gente tiene pues mente simple y tiende a generalizar, a generalizar en lugar de ser más crítica en sus apreciaciones, Ah, bueno, si me han engañado una, dos, tres veces, implica que el todo es una mentira. Que cada vez que aparezca una imagen de una luz en el cielo, ha de ser mentira. Que si ellos vieron, ellos mismos vieron una luz en el cielo, probablemente sea un rayo en bola, porque es lo que me dice la ciencia, o, o la Estación Espacial Internacional, o, o Venus que andaba más brillante que nunca. ¿Entienden? Y así se genera un mejor efecto que con la simple negación. Y yo creo que es lo que puede haber pasado en este caso ya sea directamente, porque no sabemos quiénes son esos tuiteros, esa gente que ha soltado eh, estas mentiras, o, o, sea, indirect, eh, o directamente me refiero a que hay, hay gente que está pues muy presta a tengamos, tengamos en cuenta que el Perú es uno de los 10 países con más avistamientos aeroanómalos en el mundo, que está pues muy muy ahí no como en otros países atenta, aparece algo, muy bien, ya tengo algunas cositas para contaminar la información, que puede ser eso, o puede ser simplemente que hay gente, pues no, un grupo, una collera de amigos que, que quisieron llamar la atención y cagarse de risa, eh, ah bueno, estaban ese, esa noche vagando en la internet y de pronto, oye mira, hay mucha gente que está diciendo que hay luces, yo no veo nada, o quizá las veo, pero no salen en la cámara, bueno, vamos a trucar unas fotos, y vamos a hacer nuestro pequeño experimento social o vamos a, 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 a ser famosos por dos horas. Y lo hicieron y la fregaron pues, porque contribuyeron a la desinformación. Y quiero que esto lo tengan muy en cuenta y ya corto el audio para no aburrirlos. Eh, hay un, una cosa que es muy importante en este y otros fenómenos y en la vida en general y es que eh, debemos generarnos nuestro propio pensamiento crítico investigar, recolectar información en pro y en contra y en base a eso darnos cuenta que la realidad no es ni blanca ni negra hay muchos matices de gris y así como han habido muchos fraudes, no solo en el fenómeno OVNI, en cualquier tema de la vida que ustedes puedan ocurrírsele. Eh, también hay muchos casos que son vistos, que son incluso por, por, por las propias instancias oficiales, ya que no pueden ser tan descaradas de negar toda la evidencia, son reconocidos como inexplicables. Eh, justo les hablaba ¿no? de, del estreno de esta serie Expedientes Secretos X, coincidiendo con ello, no me equivoco si fue, no, no, no me acuerdo si fue la CIA o la NASA, les clasificó una serie de fotografías antiguas que para ellos eran eh, casos inexplicables. Eh, si ya estas, estas entidades que de por sí son mentirosas están aceptando que incluso ellos han tenido acceso a casos inexplicables, eh, ¿por qué no aceptar que el inexplicable existe? ¿no? ¿Por qué no aceptar? que tantos testimonios, que tanta evidencia desde la antigüedad hasta ahora puede esconder una realidad que se está intentando tapar. Lo único que les pediría es eh, bueno, que vigilen los cielos. ¿no? Eh, no tanto aquí en Lima que es cielo panseburro, pero cuando salen, yo les puedo decir por propia experiencia en lugares con cielo hermoso como el Callejón de Conchucos, Nazca, eh, el desierto del norte de Chile de repente la, la, las serranías del sur del Perú y del oeste de Bolivia, lugares que yo he estado eh, y por eso puedo dar constancia que en los cielos se ven 
más que estrellas y les invitaría a ir a esos lugares si pueden y sacar sus propias conclusiones sobre si estamos solos o no en el universo más allá de virales de internet y más allá de lo que te digan oficialmente solamente eso y para cerrar para mí eh, se ha tratado de un caso de avistamiento real pero en esta ocasión eh, la mentira parece haber tapado a la verdad 